असल दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग ठीक ठाक हैं मजे में हैं यार आज की वीडियो बहुत ही कमाल की होने वाली है क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं स्मार्टफोन के कैमरा से रिलेटेड यार हम लोग जब भी बैठते हैं गैदरिंग के अंदर दोस्तों के साथ या कहीं और तो हम लोग बात करते हैं कैमरा के हवाले से जब भी तो हम लोग बात करते हैं उसके मेगा के हवाले से नाइट मोड के हवाले से उसके जो डिफरेंट फीचर्स हैं यानी बुक के अफेक्ट हो गया ये वो तो उसके हवाले से बात करते हैं क्या हमें वाकई पता है कि ये किस तरह काम करते हैं इनके पीछे जो है वो किस तरह की टेक्नोलॉजी जो है वो वर्क करती है तो इस वीडियो के अंदर हम इन्हीं सारी टर्म्स के हवाले से बात करेंगे और मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि इस वीडियो के बाद जो है आप स्मार्टफोन कैमरा एक्सपर्ट बन ही जाएंगे एटलीस्ट आप लोग जो है वो दोस्तों के अंदर बैठ के किसी भी स्मार्टफोन के कैमरा के ऊपर जो है वो इजीली डिस्कशन कर पाएंगे और उनको बता पाएंगे कि ये कैमरा जो है आपके लिए वर्थ बाइंग है कि नहीं तो वीडियो का एंड तक जरूर देखिएगा मैं हूं सैफ आप देख रहे हैं गुरु राना तो लैक्स बिग इन दीडियो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ मैं आपको और बताता जाऊं यार अगर तो आप लोग कैमरा के एक्सपर्ट हैं तो फिर तो ये वीडियो आपके लिए ऑब्वियस ही होगी और काफ़ी चीज़ें आपको पता होंगी इसके बारे में लेकिन फिर भी मैं आपको बोलूंगा कि वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा शायद आपको कुछ ना कुछ नया इसके अंदर देखने को मिल जाए और अगर आप लोग कैमरा के बारे में ज़्यादा नहीं जानते तो फिर तो ये आपके लिए मस्ट वॉच वीडियो है वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा तो सबसे पहले बात करते हैं आप पर्चर के हवाले से अक्सर आप लोगों ने मुझे वीडियो के अंदर जो है वो बात करते हुए सुना होगा कि स्मार्टफोन के अंदर वन का अपर्चर है या टू का अपर्चर है तो दोस्तों अपर्चर एक सिंपल सी जैसे घर के अंदर जो है अगर आपको आसान अल्फाज में बताऊं घर के अंदर जैसे एक विंडो होती है रोशनी अंदर आने के लिए इसी तरह स्मार्टफोन कैमरा के सामने भी एक विंडो लगी होती है जिससे रोशनी अंदर आती है तो विंडो जो है क्या काम करती है कि जितनी ज्यादा हम विंडो को खोलते हैं उतनी ज्यादा ही हमें रोशनी अंदर जो है वो नजर आती है तो इसी तरह स्मार्टफोन के आगे जो वो अपर्चर की जो विंडो होती है उस पर भी जो है वो डिफरेंट तरह की उसकी वो होती है कि अगर वन का अपर्चर है तो वो विंडो थोड़ी सी ज्यादा खुलेगी और ज्यादा रोशनी अंदर आएगी अगर टू का अपर्चर है तो वो जो विंडो है वो कम खुलेगी और रोशनी अंदर आएगी तो इसलिए जो है अपर्चर बहुत ही जरूरी होता है लो लाइट के अंदर जो है वो पिक्चर क्लिक करने के लिए जितना अच्छा जितना कम अपर्चर होगा 1.7 का अपर्चर होगा तो लो लाइट के अंदर अच्छी आपको पिक्चर क्लिक करके देगा आईएसओ के हवाले से बात करें तो आईएसओ बेसिकली जो अगर आपको सिंपल से अल्फाज में बताऊं कि आपका कैमरा जो है वो कितना सेंसिटिव है लाइट को लेकर अगर आप जो है वो सो आई के ऊपर जो है वो पिक्चर क्लिक करेंगे तो आपको बहुत ज्यादा लाइट यूज करनी पड़ेगी और आपकी जो पिक्चर है लेकिन बहुत ही क्लियर और बड़ी जो है वो जबरदस्त किस्म की पिक्चर आएगी लेकिन अगर आप 3200 पे जो है आई एस ओ पर जाके पिक्चर क्लिक करेंगे तो आपकी पिक्चर जो है वो बहुत ब्राइट होगी आपका कैमरा जो है बहुत ज्यादा लाइट को ऑब्जॉर्व कर रहा होगा जिसकी वजह से आपकी पिक्चर जो ब्राइट तो आएगी लेकिन पिक्चर की क्वालिटी आपको ज्यादा नहीं देखने की आपको ऊपर बैक के ऊपर डॉट्स वगैरह देखने को मिलेंगे और थोड़ी सी आपको पिक्चर जो है वो अजीब सी नजर आएगी इसलिए कि आपका जो कैमरा होगा वो बहुत ज्यादा लाइट्स को लाइट्स को ऑब्जॉर्व कर रहा होगा लेकिन अगर आप हंड्रेड आई के ऊपर जो है वो पिक्चर क्लिक करेंगे तो आपका कैमरा जो है वो ज्यादा लाइट को ऑब्जॉर्व नहीं करेगा आपके कैमरे का फोकस जो है वो टोटली जो है आपकी पिक्चर की क्वालिटी के ऊपर होगा आपको बहुत ज्यादा लाइट जो है वो एक्सटर्नल लाइट यूज करनी पड़ेगी उस पिक्चर को सही से क्लिक करने के लिए तो सिंपल सा बात है कि आईएसओ जो है आपका कैमरा कितनी लाइट को जो है ऑब्जॉर्व करता है कितना लाइट से सेंसिटिव है ये बेसिकली आपका जो है वो आईएसओ होता है बात करें अगर बुके की तो बुके को डिफरेंट लोग डिफरेंट तरह से प्रनाउंस करते हैं लेकिन ये बेसिकली एक जैपनीज का वर्ड है जिसका मतलब है आउट ऑफ फोकस बेसिकली ये क्या करता है कि डी के अंदर तो टोटली हमें यह हार्डवेयर बेस्ड देखने को मिलता है लेकिन बात कर रहे हैं हम लोग स्मार्टफोन की तो स्मार्टफोन के अंदर नाइनटी जो है ये अफेक्ट आपको जो है वो सॉफ्टवेयर बेस्ड देखने को मिलेगा बुके इफेक्ट बेसिकली करता क्या है आपके जो जितना आप अगर कोई भी पिक्चर क्लिक कर रहे हैं और उसके एक ऑब्जेक्ट है उसका जो बैकग्राउंड है उसको डिफोकस करना जो है वो बुके का काम होता है उसके अंदर ये क्या है कि जितना स्मूथ आपका बैकग्राउंड जो है वो डिफोकस होगा उतना ही ज्यादा आपका जो अच्छा जो है वो बुके का रिजल्ट निकल के आएगा अगर बात करें ओ और ई की बेसिकली ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन और इलेक्ट्रॉनिक इमेज स्टेबलाइजेशन दोनों चीजें जो है हमें अक्सर ही जो है वो सुनने को मिलती है मैं भी जब बात कर रहा होता हूँ स्मार्टफोन कैमरा के हवाले से तो अक्सर बात करता हूँ कि इसके अंदर हमें ई जो है वो देखने को मिलेगा या इसके अंदर ओ देखने को मिलेगा ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन होता है जो बेसिकली हार्डवेयर बेस होता है स्मार्टफोन के अंदर जो है वो कैमरा जो है वो आपको मूव करता हुआ नजर आता है या आपको जो है वो कैमरा जब भी आप अपने हैंड को जो है वो मूव करते हैं उसके साथ ही जो है वो कैमरा हमें हल्का हल्का मूव करता हुआ नजर आता है ताकि जो है वो जो आपकी हैंड की मूवमेंट है वो वीडियो या इमेज के ऊपर अफेक्ट ना करे और आपकी जो वीडियो और इमेज है वो बिल्कुल ही हमें स्टेबल देखने
होता है जो ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन हमें हार्डवेयर के जरिए प्रोवाइड कर रहा होता है यही वही फीचर जो है हमें इलेक्ट्रॉनिक इमेज स्टेबलाइजेशन हमें सॉफ्टवेयर के जरिए प्रोवाइड करता है यानी हमारी ये जो इमेज और वीडियो है उसको स्टेबल करने के लिए जो है वो सॉफ्टवेयर के जरिए हमें मदद करता है दोस्तों अब बात कर लेते हैं कुछ ऑप्टिकल जूम की हाइब्रिड जूम की डिजिटल जूम की ये तीनों जो जूम है के फीचर्स हैं वो किस तरह से वर्क करते हैं सबसे पहले बात कर लेते हैं ऑप्टिकल जूम के हवाले से ऑप्टिकल जूम जो है बेसिकली टोटली हार्डवेयर का फीचर है स्मार्टफोन के अंदर हमारा कैमरा जो है वो मूव करता है आगे और पीछे जूम करने के लिए बेसिकली ये यही जो है वो ऑप्टिकल जूम है लेंस जो है वो आगे जाता है पीछे जाता है तो हमें वो जूम देखने को मिलता है उसके अलावा बात कर लेते हैं हाइबर्ड जूम के अंदर हाइबर्ड जो जूम है उसके अंदर हमें मिक्सचर देखने को मिलता है कुछ सॉफ्टवेयर के जरिए और कुछ हार्डवेयर के जरिए मिक्स करके जो है हमें ये जूम देखने को मिलता है अगर बात करें फाइव का जूम है तो उसके अंदर टू तक जो है हमें ऑप्टिकल जूम देखने को मिलेगा उसके अंदर जो उसके आगे जो तीन तक का जो जूम होगा वो हमें सॉफ्टवेयर के जरिए देखने को मिलेगा तो इन दोनों का जो मिक्सर हम कहेंगे वो हाइब्रिड जूम को कहेंगे उसके अलावा बात कर लेते हैं आप डिजिटल जूम की तो डिजिटल जूम बेसिकली जो है वो आपका पूरे का पूरा जो है वो सॉफ्टवेयर बेस होता है डिजिटल जूम कैसे वर्क करता है यार जैसे हम लोग पिक्चर को एडिट करते हुए जूम करते हैं पिक्चर को और उसकी क्वालिटी थोड़ी सी खराब हो जाती है जूम करते करते जितना ज्यादा जूम करेंगे उतनी पिक्चर की क्वालिटी जो है वो खराब होती जाएगी डिजिटल जूम ऐसे ही करता है आपका जो है वो पिक्चर की पिक्चर को जो है वो जूम करके जो है हमें दिखा देता है जिससे जो है वो पिक्चर की क्वालिटी जो है वो हमें अच्छी देखने को नहीं मिलती तो बात कर लेते हैं रेजोल्यूशन के हवाले से रेजोल्यूशन बेसिकली होरिजेंटल और वर्टिकली जो है पिक्सल के साइज को जो है वो कहते हैं मतलब जितने ज्यादा पिक्सल होरिजेंटल और वर्टिकल हमें देखने को मिलेंगे उतनी ही ज्यादा जो है वो पिक्चर की क्वालिटी जो है वो हमें इंप्रूव होती हुई नजर आएगी तो दोस्तों बात करें अगर मेगा के हवाले से तो मेगा के ऊपर मैं एक अलग से पूरी डिटेल वीडियो बना सकता हूँ लेकिन इस वीडियो के अंदर आपको जो है एक एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करता हूँ कि मेगा जो है वो कैसे वर्क करता है अक्सर मैं आपको वीडियो के अंदर बताता रहता हूँ कि मेगा पिक्सल काउंट जो है वो ज़्यादा मैटर नहीं करता जो आपकी जो एक्चुअल सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर का जो मिक्सचर है वो आपको एक अच्छी जो है वो पिक्चर क्लिक करके देता है हम लोग एग्जांपल लेते हैं आईफोन एक्स आर की उसके अंदर हमें 12 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिलता है यानी चार हज़ार मल्टीप्लाई बाई तीन तो उसका जो हमें पिक्सल्स उसके अंदर देखने को मिलेंगे तकरीबन बारह मिलियन पिक्सल देखने को मिलेंगे उस कैमरा के अंदर जबकि उसके ऑपोजिट हमें जो शॉमी का माई टेन है उसके अंदर हमें जो है वो बारह हज़ार मल्टीप्लाई बाई यानी एक मिलियन पिक्सल जो है उसके अंदर देखने को मिलेंगे यानी बहुत ही ज्यादा आपको पिक्सल्स देखने को मिलेंगे जाहिर सी बात है जितने ज्यादा पिक्सल होंगे उतनी ज्यादा इमेज की क्वालिटी जो है वो हमें ज्यादा अच्छी देखने को मिलेगी लेकिन जब तक आपका सॉफ्टवेयर आपका जो है वो हार्डवेयर का साथ नहीं देगा तो आपकी जो पिक्चर है वो बहुत ज़बरदस्त हमें देखने को नहीं मिलेगी दोस्तों मेगापिक्सल से बहुत फ़र्क पड़ता है और जितना ज़्यादा आपके मेगापिक्सल्स होते हैं किसी स्मार्टफोन के अंदर उतने ही ज़्यादा जो है आपको बेहतर इमेज देखने को मिलती है लेकिन सब कुछ मेगा नहीं होता आपको जो है स्मार्टफोन के अंदर जो है वो देखना पड़ता है उसकी कलर एक्यूरेसी उसका एक्सपोजर उसका कॉन्ट्रास्ट उसका डायनामिक रेंज क्या है ये सारी चीज़ें जब मिलती हैं तो फिर आपको एक बेहतरीन पिक्चर जो है वो देखने को मिलती है यानी अगर आप एक सौ का कैमरा ले लें और उसके अंदर सॉफ्टवेयर जो है वो उसकी मदद ना कर रहा हो ये सारी चीजें उसके अंदर ये मदद ना कर रही हैं तो उस 108 मेगापिक्सल के कैमरे का आपको ज्यादा कोई फायदा नहीं होने वाला लेकिन वही अगर 12 मेगापिक्सल का कैमरा अगर और ले और उसके साथ आप जो लोग जो है ये सारी चीजें अटैच कर दें यानी डायनेमिक रेंज आपकी जो है वो कलर एक्यूरेसी आपका एक्सपोजर आपका जो है वो कंट्रास्ट ये सारी चीजें उसके साथ एड करेंगे तो आपको एक बहुत ही जबरदस्त जो है वो पिक्चर देखने को मिलेगी तो मेगा काउंट पर कभी भी ना जाए आप जो अगर स्मार्टफोन कभी भी बाय करते हैं तो आप उसका जो है वो लाजमी रिव्यू देखें उसकी जो है वो देखें कि वो किस तरह की पिक्चर क्लिक करता है सॉफ्टवेयर कितना साथ देता है उसके हार्डवेयर का तो ये आप जरूर देखा करें बात कर लेते हैं एच की हाई डायनेमिक रेंज आपको सिंपल सी एक एग्जांपल के साथ समझाने की कोशिश करता हूं यार अगर आप एक पिक्चर क्लिक कर रहे हैं किसी भी बिल्डिंग की और उस बिल्डिंग के ऊपर डायरेक्ट सनलाइट पड़ रही है और उसके बिल्कुल नीचे जो है आपको उस बिल्डिंग का साया देखने को मिल रहा है जब आप उस बिल्डिंग की जो पिक्चर है वो क्लिक करेंगे तो यार आपको जो पिक्चर है वो अजीब सी देखने को मिलेगी क्योंकि आपका जो कैमरा है वो जो लाइट वाला एरिया होगा उसको बहुत ज्यादा एक्सपोजर प्रोवाइड कर देगा और बहुत ज्यादा लाइट जो होगी पे जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा ब्राइट हो जाएगी और जो नीचे वाला साय वाला एरिया होगा उसको वो आपका कैमरा जो है वो ज्यादा डार्क कर देगा तो इसको बचाने के लिए जो है वो इस इस सिचुएशन में अच्छी पिक्चर क्लिक करने के लिए आपको एस का सहारा लेना पड़ता है एस क्या करता है आपको तीन पिक्चर क्लिक करके देता है यानी एक पिक्चर जो है वो टोटली फोकस करेगी लाइट वाले एरिया को एक पिक्चर आपकी फोकस करेगी आपके जो डिम एरिया है यानी
आपस में मर्ज करेंगे तो आपका जो हाई डायनेमिक रेंज के साथ एक बहुत ही ज़बरदस्त आपको जो है वो पिक्चर देखने को मिलेगी यानी आपको नॉर्मल एक पिक्चर और हाई डेफिनेशन पिक्चर के अंदर जो है वो हाई डायनेमिक रेंज वाली पिक्चर के अंदर बहुत ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिलेगा तो दोस्तों आपको ए मोड के हवाले से भी बताता जाऊँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो किस तरह से वर्क करती है ये बेसिकली जो है आपका एक सॉफ्टवेयर बेस्ड सिस्टम है टोटली सॉफ्टवेयर के साथ काम करता है जब भी आप किसी सीन की पिक्चर्स क्लिक करने लगते हैं तो वो आपको आइडेंटिफाई करके बताता है कि उस सीन के अंदर एक्चुअली है क्या यानी कि अगर आप किसी फूड की पिक्चर क्लिक कर रहे हैं तो वो आपको सिस्टम के जरिए आइडेंटिफाई करेगा कि ये फूड है और उसी तरह की सेटिंग जो है आपको प्रोवाइड करेगा ताकि उस फूड की आप अच्छी से पिक्चर क्लिक कर सकें उसी की सेटिंग के मुताबिक अगर आप लैंडस्केप की पिक्चर क्लिक करने जा रहे हैं तो आइडेंटिफाई करेगा एआई के यार आप कुछ जो है वो पिक्चर का जो सीन है वो आपका लैंडस्केप का है तो वो उसी तरह की बैकग्राउंड के अंदर जो आपको सेटिंग प्रोवाइड कर देगा ताकि आपको जो है वो अच्छी सी पिक्चर देखने को मिल जाए बात कर लेते हैं स्लो मोशन और टाइम लैब्स के हवाले से बहुत सारे दोस्तों को इसके बारे में ऑलरेडी पता होगा लेकिन फिर भी मैं आपको जो है वो बताता जाता हूँ जब भी आप कोई वीडियो रिकॉर्ड करते हैं वो बेसिकली आपकी थर्टी फ्रेम पर सेकेंड के ऊपर जो है वो रिकॉर्ड हो रही होती है यानी एक सेकेंड के अंदर जो आपका कैमरा है वो 30 जो है वो आपके फ्रेम को कैप्चर करता है और उनको साथ में जोड़ता है तो आपकी वो वीडियो बन जाती है स्लो मोशन की बात कर ले तो वही जो आपका एक सेकंड के अंदर 30 फ्रेम होते हैं वो उसी 30 फ्रेम को उठा के 240 फोर्टी फ्रेम्स तक ले जाता है जिसकी वजह से हमें जो है वो जब एक सेकंड के अंदर 240 फोर्टी फ्रेम्स हमें जो देखने को मिलेंगे तो वो हमारी वीडियो को स्लो मोशन के अंदर जो है वो स्लो मोशन के अंदर देखने को मिल जाएंगी इसी का ऑपोजिट जो है वो टाइम लैप्स है यानी अगर आप 30 फ्रेम पर सेकंड के अंदर देख रहे हैं तो वो जो है आपको टू या थ्री फ्रेम्स जो है वो एक सेकेंड के अंदर दिखाएगा जिसकी वजह से हमें वो तेज़ी से जो है वो हमें वीडियो गुजरती हुई नजर आएगी तो ये जो है बेसिकली स्लो मोशन और जो है वो टाइम लैप्स का फीचर इस तरह से वर्क करता है तो दोस्तों आप कुछ बात कर लेते हैं डिफरेंट सेंसर के हवाले से आपको तो पता या आजकल स्मार्टफोन के बैक के ऊपर हमें चार चार किस्म के कैमरा देखने को मिलते हैं मेन कैमरा के साथ हमें अल्ट्रा वाइट सेंसर देखने को मिलता है उसके अलावा टाइम ऑफ फ्लाइट सेंसर देखने को मिलता है मैक्रो सेंसर भी देखने को मिलता है तो ये तीनों सेंसर जो है वो किस तरह से काम करते हैं बात कर लेते हैं अल्ट्रा वाइट के हवाले से सबसे पहले अल्ट्रा वाइट जो है बेसिकली आपको कैमरा जो है वो राउंड शेप के अंदर देखने को मिलता है जब भी आपको पिक्चर क्लिक करते हैं तो आपको जो है वो बहुत ही ज्यादा एंगल प्रोवाइड करता है जब कैमरा इस तरह राउंड जो है वो राउंड होगा तो जाहिर सी बात है आपको जो है वो बड़ा जो है आपको एंगल प्रोवाइड करेगा ज्यादा एंगल प्रोवाइड करेगा जिसके अंदर जो है आपको ज्यादा एरिया कवर कर सकेंगे पिक्चर के अंदर तो सिंपल सी बात है आपका एक जो है वो सेपरेट लेंस होता है अल्ट्रा वाइड का जो आपको स्मार्टफोन के अंदर देखने को मिलता है उसके अलावा बात कर लेते हैं मैक्रो कैमरा की मैक्रो कैमरा भी इसी तरह होता है कि आपको जब नजदीक से कोई पिक्चर जो है वो क्लिक करनी होती है तो मैक्रो कैमरा जो है वो मैक्रो का लेंस जो है वो उसके अंदर यूज किया जाता है ताकि नजदीक से जो है आपकी पिक्चर बहुत ही क्लियर आए उसके अलावा बात कर लेते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट की टाइम ऑफ फ्लाइट जो है वो आपका क्या करता है वो इनफ्लाइट के जरिए जो है आपका चेक करता है कि आपका जो ऑब्जेक्ट और आपका जो बैकग्राउंड है वो कितने फासले के ऊपर है और वो क्या है तो उस हिसाब से जो है वो आपकी सेटिंग्स को सेट करता है जिसकी वजह से हमें जो बुके का अफेक्ट है बहुत ही अच्छा जो है वो देखने को मिलता है और हमें जो है वो स्मूथनेस देखने को मिलती है डिफोकस के अंदर और जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो हमें क्लियर देखने को मिलता है तो ये बेसिकली जो तीन कैमरा है वो इस तरह से कुछ जो है वो वर्क करते हैं तो दोस्तों बात कर लेते हैं नाइट मोड के हवाले से नाइट मोड में क्या है कि जब भी आप कोई पिक्चर क्लिक करने लगते हैं किसी लो लाइट कंडीशन के अंदर तो आपका वो सॉफ्टवेयर बेस्ड जो सिस्टम है वो क्या करता है कि जो आपके डार्क पिक्सल्स होते हैं उनको ब्राइट कर देता है जिसकी वजह से हमें जो है वो अंधेरे के अंदर भी एक अच्छी ब्राइट पिक्चर देखने को मिल जाती है जितना अच्छा ये सिस्टम आपका वर्क करेगा उतना अच्छा आपका नाइट मोड देखने को मिलेगा ज्यादा महंगे फोन यानी प्रीमियम फोन के अंदर आपको ये सिस्टम ज्यादा अच्छा वर्क करता हुआ नजर आएगा जबकि लो एंड के फोन के अंदर ये जो फीचर है हमें कम अच्छा वर्क करता हुआ नजर आएगा तो टोटली डिपेंड करता है कि आपका जो सॉफ्टवेयर है वो कितने अच्छे तरीके से डार्क पिक्सल्स को ब्राइट कर सकता है तो जो नाइट मोड है वो टोटली इसी चीज के ऊपर जो है वो बेस करता है तो दोस्तों उम्मीद है ये छोटी सी मेहनत आपको मेरी पसंद आई होगी अगर तो आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर कीजिएगा अगर वीडियो पसंद नहीं आई तो मुझे कमेंट्स में सजेशन दीजिएगा कि आपको वीडियो पसंद क्यों नहीं आई और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा क्योंकि इसी तरह का बहुत ही जबरदस्त किस्म का कॉन्टेंट इस चैनल के ऊपर आपको देखने को मिलेगा दिस इज सैफ राना साइनिंग आउट अल्लाह हाफिज